Ederson de Oliveira foi o grande campeão da disputa do elo de gigantes. Eu vou mostrar as duas montarias do Ederson e a entrevista que eu fiz com ele. É a partir de agora, o Rodeio em Ação. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thiago Arantes, comentarista, e no vídeo de hoje eu vou mostrar as duas montarias do campeão da live do Elo de Gigantes, o Ederson de Oliveira. Inclusive, nos próximos dias eu vou estar postando outras entrevistas, outras montarias, como por exemplo o Sucuri, o Bob, o Sandro Batista, o Cássio Dias Barbosa, o Salva Vidas tomando pancada para livrar o competidor. Então já se inscreva aqui no canal, ative o sino, porque assim que eu postar o vídeo, o YouTube já vai te avisar. E no vídeo de hoje, Ederson de Oliveira, o Lilo de Ilha Solteira São Paulo, campeão de Barretos, campeão de Rio Verde, Douradina, Londrina e outros rodeios importantes. E eu perguntei para o Lilo, Lá atrás dos Brits. Falei, Lili, o que, que você tem feito nessa pré-temporada aí, sem rodeio, sem nada? Você tá treinando? O que, que você tá fazendo? Ele falou, rapaz, eu tô é trabalhando. Ele a gente trabalha, vem ele, vem o Ederson de Oliveira, vem o Lilo, Lilo. Rapaz, eu tô é trabalhando, trabalhando. Tô batendo massa, mexendo no corpo. É o que tá tendo, não tá dando tempo de treinar, não. Essa semana atrasada eu peguei uma dengue e parei o serviço. Tô desde a, de, de dezembro sem montar. Roma sentou, sentou, autorizou, abriu. Abre a porteira, vem o Marulino, vai na linha. É experiente, preste atenção. É o campeão de Barretos, é o campeão de Rio Verde. A gente é pra parar. Cadê o um grito? Pode aplaudir. Olha o show. Ele vai para a descida aí. Claudinei Matias. Caiu a grande montaria do campeão de Barretos no Rancho R.A. E ele sorteou esse touro ontem, nós tivemos que refazer o sorteio hoje e ele pegou de novo o paga-pau. Era o confronto que eu queria ver, porque esse touro é firme na direita e o Lira é difícil cair o touro girando a favor da mão dele. Olha a manobra que ele faz com a perna esquerda, ó. ali ele pode ganhar alguns pontos a mais porque ele demonstra equilíbrio sobre o touro, dominou a situação. Vem chegando a nota no sistema do Matias, 85,75%. Já já vocês irão ver a montaria dele na final, e é o que eu digo, quando é pra ser não tem jeito. No primeiro sorteio, que estavam previstos 26 cowboys, ele pegou o paga-pau. E aí houve aquele problema com as autoridades, decreto estadual, quase não teve a live. Eu até postei um vídeo, eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Reduzimos para 9 competidores e aí tivemos que fazer o um novo sorteio. E ele pegou novamente o paga-pau, tá? Com vontade de montar nesse touro. E aí foi, sem dúvida, um ótimo conjunto. E na final, ele sorteou o futuro do Lucas Valério. A última vez que eu vi esse touro pular, ele jogou o vaqueiro por cima do pescoço dele. Mas o campeão de Barretos estava tranquilo. Ederson de Oliveira, ele tá na disputa final, ele sabe que não pode marcar, não quer descer de jeito nenhum. Representando o Minas Solteiro, o touro é o futuro do Lucas Valério, é o futuro, é o futuro, vai lá. Ajeita, meu Deus do céu, ele é duro no boi, pode aplaudir na contramão, que que é isso? Olha o show, olha o show, ele vai para Toro! Claudinei Matias. Os anos de estrada, ele ajoelha, agradece a Deus, toda a honra ao pai. E tá aí, ó, eu vou mostrar no replay como que os anos de estrada, o campeão de Rio Verde, o campeão de, de Barretos, ele soube encolher o braço livre pra não passar o movimento do touro. Ó o braço esquerdo, ó, pum, pra dentro da roda, de novo. E ali ele tem que encolher o braço porque ele passa o movimento do touro, ó. Ele encolhe o braço pra não relar no touro e acompanhar de novo a centralização do movimento do touro. É fração de segundos e o cowboy raciocina rápido. Vamos ver a nota, Lilo. 88,50. É, é muito rápido, né, ô, ô, Thiago? O momento ali, uma coisinha, você já, já vai tudo embora. Então eu percebi que eu fui, comecei a passar dele um pouco, eu encolhi o braço para não dar a pele e esperei ele entrar debaixo de novo. E graças a Deus deu certo. Eu dedico para minha esposa, a, a Vitória, minha esposa Regiane, que é minha companheira, meu braço direito. E, e sem ela eu não estava aqui, porque ela me ajuda muito e me apoia muito. Uma vitória como essa já dá um ânimo a mais para o vaqueiro, ainda mais prestes agora a iniciar o campeonato Rancho Primavera do qual ele participa. 
já dá um ânimo a mais, um gás a mais para o vaqueiro. Ah, com certeza. É, mês que vem já começa é, os rodeios lá do campeonato. E graças a Deus a gente já começar assim, já indo bem, é uma confiança a mais, né? Parabéns ao Ederson de Oliveira, humildade e capacidade ele tem de sobra. E eu quero aqui também parabenizar o Renan Meida, do Rancho R.A., que foi justamente o local da realização dessa live. O Renan estava escalado para montar. No começo eram 26 cowboys, eu já expliquei, eram 26. Aí o promotor limitou para no máximo 25 pessoas dentro da live. Reduzimos para 11 competidores. Porém, na contagem que os policiais fizeram antes de começar a live, deu 27 pessoas. E aí o que, que o Renan e o Daniel Feitosa fizeram? Desistiram de montar, saíram da live. E aí ficou nove competidores, ficou 25 pessoas, nove competidores e a live pôde ser realizada. Uma atitude muito nobre da parte deles. A live, assim, não foi esperada igual a gente queria, né? Era, ia ser 25, 26 montadas no primeiro dia, 26 na outra, final de 10. É um curral né, inesperado, tudo que tinha de melhor no Paraná. Mas a gente recolheu um pouquinho de um canto, um pouquinho de outro para fazer acontecer. Tanto é que eu e o Danielzinho, nós cedemos nossa vaga, ficamos para fora do rodeio, fomos lá para minha casa assistir a live. Sabe, é, por um lado bem contente, por outro lado meio triste, né, por não poder participar. Mas feliz de nossos amigos ter montado, ter montado bem. E o Lilo, campeão da live, meu amigo. Eu só tenho que agradecer por ter acontecido, né? O pior, se não tivesse acontecido a live. E a live foi realizada também graças ao apoio do Jadir, da Neia e do Rodrigo Costa RC Produções. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e não perca o próximo vídeo com mais matérias da live. Um grande abraço e até a próxima.